Ved du godt, hvor normalt det er at tænke virkelig meget på sex? Med dine veninder, med dine lærer, med dine mors veninder. Og ved du godt, hvor nødvendigt det er, at du giver dig selv lov til at have det sådan? Det er ikke så det, Felix. Uh, man talk. Bare rolig, mor. Jeg bliver aldrig ligesom de der mænd. Bullshit. Vi snakker om MeToo i dag, bror. Velkommen til BrorTube. Jeg har ikke tænkt mig at fortælle dig, hvad du ikke skal gøre. Jeg har ikke tænkt mig at bede dig om at stramme dig an, eller tage dig sammen, eller minde dig om en eller anden byrde af kvinderundertrykkende kultur, som du altid har borget på, uden at vide det. MeToo er et af de absolut mest følsomme emner i samfundsdebatten. Så i den her video, der har jeg tænkt mig at være meget, meget præcis omkring, hvad jeg siger. Når det kommer til det her med almindelig madfølelse og hvad end andet, øh, din mor måtte spørge om, om jeg også havde med i videoen, så lad os sige, ja, det er der også med. Hvis man sagde han slet ikke noget om det her, så vil du også kunne sige, jo jo, det var også med. Så lad os bare lige, lad os fyre et par stykker af fra starten. Jeg anerkender fuldt ud sundheden og nødvendigheden af MeToo-bevægelsen. Jeg anerkender fuldt ud den heling, som ligger i, at kvinder åbner op for de traumer og frygtelige seksuelle øh, overgreb og tilnærmelser og hvad andet, de har været udsat for. Primært kvinder. Jeg ved godt, det ikke er udelukkende. Jeg kunne fortsætte i fem minutter snilt med de her ting, men det er ikke det, videoen handler om. Videoen den handler om dig, bror. Den handler om, hvad MeToo betyder for dig, fordi du ved det ikke nødvendigvis. Det er mest kvinder, der fører den her debat. Og jeg oplever, at mange mænd lige så stille klapper i, når det kommer til MeToo, og især unge mænd. Og jeg kan godt forstå det, fordi det er saftsus med let at træde forkert. Derfor er det fristende at lade være. Men det er der et absolut problem med. Især for dig, bror, som ung mand. Fordi når vi som unge mænd ikke har mere modne mænd, som virkelig tager fat og tager ansvar i debatten, så står vi og mangler. Og så bliver det meget let og meget fristende for os bare at give kvinderne ret. Og igen her for din mors skyld, jeg siger ikke, at jeg er uenig i, at mænd har ansvar over for kvinder, ligesom kvinder har for mænd og alt det her. Det er ikke det, det handler om. Når vi selv tager den her stemme på os, bror, så er det godt på den måde, at det giver os nogle skulderklap. Især fra kvinder og piger, og det er rart. Og jeg gjorde det selv. Jeg havde alle de rigtige holdninger og alt det her. Jeg oplever en tomhed og en skrøbelighed i stemmerne på mange af de mænd, der bare stemmer i. Og jeg tror, det bunder i, at for nogle af os, så er det vigtigere, hvad kvinder, hvad samfund, hvad andre mennesker synes om os, end hvordan vi egentlig har det med os selv. Og det er selvfølgelig et spørgsmål, vi er nødt til at stille os selv på et tidspunkt. Hvad er egentlig vigtigst? Er det vigtigst, hvad andre synes om os, eller er det vigtigst, hvordan vi har det med os selv? Den pointe, som, som jeg gerne vil frem til i den her video, det er, at du er en mand, bror, og det skal du have lov til at være. Følg lige med mig nu. Følg lige med mig tilbage. Tilbage før, før du vidste, der var noget, der hed MeToo. Tilbage før du stod stolt og fast på til middagsselskabet med mor, at mænd skal passe på kvinder. Før du prædikede i klassen om, at mænd skal spørge om lov altid. Om alting. Måske er du ikke en, der prædiker i klassen og alt det her. Men måske oplever du alligevel, at du har en tendens til at stryge folk og kvinder og mødre og søstre lidt med hårene, når snakken kommer på det her med kvinders seksuelle rettigheder og MeToo og alt det her. Selvom du ikke nødvendigvis forstår det, men lad mig sige dig, bror, du gør ikke dig selv eller nogen af os andre en tjeneste ved at gøre det. Så lad os lige tage et styrt dyk ned i manden nu, bror. Ned i os som mænd og som drenge og som unge mænd. Og så lad mig lige lave et reality check her. Ved du godt, hvor normalt det er at tænke virkelig meget på sex? Ved du godt, hvor normalt det er at have lyst til sex med dine veninder, med dine lærer, med dine mors veninder? Og alt sammen samtidig med, at du faktisk har en anden kæreste. <laughs> Ved du godt, hvor normalt det er, at du kun går ud på dansegulvet? Ikke fordi du har lyst til at udtrykke dig frit igennem dansen, men fordi du har lyst til at have sex med de kvinder, der er derude. Og ved du godt, hvor nødvendigt det er, at du giver dig selv lov til at have det sådan? Og at du snakker med dine venner om det? Det har vi absolut brug for, bror. Og hvis ikke du har det i dit liv, så kan det være, at der er noget, der skal overvejes. Hvis du mærker indeni, at du lukker ned for den, du er, for en del af den, du er, så gør du ikke dig selv en tjeneste. Det der kan være konsekvensen af, jeg bruger mit eget eksempel igen, det er, at så ender vi hjemme på et mørkt drengeværelse. Hey, vi har fået skulderklap af pigerne hele dagen, for ikke at sige noget forkert. Så ryger vi lige hjem på drengeværelset, alle drengene er gået hjem alene med, med munden lynet til, og så sidder vi der og varmer os på vores skulderklap, og ser et eller andet sygt voldsporno på computeren, helt alene, fordi vi alligevel skammer os over alt det der, vi er. Sådan havde jeg det i hvert fald. Og ved du hvad? 
Jeg tror ikke, jeg er alene. Fordi jeg har også været i byen. Jeg har også været i byen og se andre mænd, jeg har, mens jeg har været ædru, opfører sig mega dårligt. Lige over lige at tabe nogen på røven. Og det, det er bare langt ude. Og ved du hvad, jeg har selv opført mig vildt dårligt. Og jeg ved også fra mit eget eksempel, at jeg sagde også alle de rigtige ting. Jeg havde alle de rigtige holdninger. Jeg var pigernes advokat og medfølelse og solidaritet og alt det der. Men lige så snart jeg blev super fuld, og det gjorde jeg, bror. Så røg alle de der værdier stik ud af vinduet, fordi så kom vi ned til dybden. Så kom vi ned til min desperation. Og det, som, det, som virkelig rykkede i mig. Og så behandlede jeg dig ellers bare pigerne dårligt og uden respekt og alt det der. Og her kommer noget kærlighed frem i det her også. Fordi jeg har absolut en interesse i, at vi også som mænd møder kvinderne kærligt og respektfuldt. Men det jeg bare ikke tror på, det er at vi når dertil ved at købe de nye regler i politikens debatspalter om, hvordan vi skal være mænd. Eller ved, at, at vi bare hører vores, øh, vores kvindelige lærer fortælle, jamen mænd, de skal bare være sådan og opføre sig på den her den her måde. Det giver ingen, og jeg har lyst til at sige et banord, f***ing mening for os, det her. Fordi vi er anderledes end kvinder, bror. Mænd er anderledes end kvinder. Vi har noget andet i os, og vi skal ikke fornægte det, vi mærker, selvom kvinderne ikke forstår det. Vi mænd har også noget vildskab i os. Vi mænd har også tit nogle gange, nogle af os, ikke alle, fordi vi er gudskelov vidt forskellige, men nogle af os har også lyst til at gå ud og erobre, og vi har lyst til at, også at tage en kvinde, knalde hende på bordet eller et eller andet der. Der er en del af os, der har lyst til det. Og ved du hvad, bror? Det er noget af det samme. Det der drive, som også er lidt dyret. Øj, og nu sagde jeg mand og dyr i sammensætning. Men ved du hvad, jeg er ligeglad, bror. Jeg er ligeglad, hvis jeg når et eller andet sted inden i dig, som du har brug for at blive nået, så er det det hele værd. Fordi det er noget af den samme energi, vi bruger på fodboldbanen, eller du kommer til at bruge i dit liv, når du skal ud og opnå noget, eller når du skal ud og udleve dine drømme og alt det der. Så vi kan lige så godt begynde nu, også med vores seksualitet, og eje det, og mærke den der bølge af frihed, som kommer i den energi, når vi giver os selv lov til at være mænd. Og jeg er enig i, at der er en kultur, der skal ændres. Der er et eller andet, der skal ændres. Men nede under de der skænger nye krav til, hvordan vi er mænd, nedenunder alt det der bras, så hører jeg et dybt ønske om, at vi er mænd. At vi er mænd med alt, hvad vi er. Og vi kommer og genopretter balancen. Der er masser af ansvar i det her også. Og måske kommer vi også til at skulle overveje, hvordan vi bruger alkohol. Og ligesom jeg, fordi jeg kunne ikke styre det dengang. Øhm, og det kan være, at alle de der ting de bliver en del af en fornuftig ny, ny kultur, og alt det der, som er meget sundt. Men det kommer ikke ud af, at vi lukker ned for os selv. Så bror... Jeg håber, at der var noget i den her video, som du kunne bruge til noget. Jeg håber, at den har inspireret dig til at give dig selv lov til bare at være 1% mere dig. Hvis du er interesseret i mere om hele den her overgang fra dreng til mand og alt det her, subscribe til BroTube. Tjek også farsøn.dk ud. Sammen med Asbjørn og Andreasen, så markerer jeg den her overgang fra dreng til mand med fædre og sønner sammen. Og det gør vi her til foråret i, i pensen. Så ind og tjek det ud, og så... Tak fordi du var her, bror. Vi ses.